so welcome to all of you and uh, let us start with the history of united states of america and it is the part 2 in the first part we studied about uh, how us yes, was sorry khanna ji ha chalu ho gayi ha ha lisa mute mute ha ha dekha dekha <laughs> okay so uh, let us begin with the history of united states of america part 2 in the previous class we studied about um, uh, what exactly the entire politics of uh, history ki history kya hoti hai usme kitna politics reinvent hota hai aur uh, kis tarike se uh, causal relationships are different from टीलोजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री हम लोगों ने देखा कि जो नेटिव इंडियंस थे वो कहाँ से आए थे फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि क्रिस्टिफर कोलम्बस ने पोर्तोरिको को ढूंढा था विच पोर्तोरिको बाद में जाके यू नो इट बिकेम टेरिटरी उसके बाद वी स्टडीड अबाउट किस तरीके से यूएस में आपका सेवन ईयर्स ऑफ बॉर हुआ विच वॉज नॉट लिमिटेड ओनली टू यू एस वी स्टडीड अबाउट the various implications of the american civil war the revolutionary war came before than the civil war fir slavery ka kya context tha isko bhi hum logo ne padha so as you all know my name is aage chalo my name is dr shubhda choudhary aur meri phd international relations mein hai i am very very thankful to all of you for being part of this experiment with me because it was my dream to always teach international relations and this is my passion so um, i hope that it is a good experience for all of you so let us now start with impact of industrial revolution sabse pehli cheez jo hai which we study about is ki 1750s mein industrial revolution ka shuruaat hota hai uk mein but uh, we don't know about the fact ki industrial revolution do parts mein hota hai it happens in two parts the first part of industrial revolution yes takes place in uk which is manchester liverpool and all of it um but the second part of industrial revolution takes place in us and us aage kaise badhta hai us aage badhta hai because of many reasons pehla ye reason hai ki jaise ki maine aapko pichle class mein bataya tha ki jo northern states the jo union the jinke jeetne ke karan it is united states of america यूनियन से यूनाइटेड हुआ है तो दे वे मच मोर डिवेलप्ड एक्सटेंसिवली एंड दे नीडेड लेस मैन पावर लेबर पावर उनके पास मशीन थे सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आपके नदर्न स्टेट से ही शुरू होता है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट्स वॉज द फोर्ड मोटर कंपनी फोर्ड बेसिकली स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि अमेरिकन मिडिल क्लास के लिए गाड़ी बनाएंगे they will start a, a car which is um not sasti tikau but unke uh, middle class ke liye something which they can uh, afford but the problem was ki um, rubber ke jo tires bante the na wo rubber ke tires unko latin america se import karne padte the which was becoming very very expensive for us to usne fir socha ki kya kiya jaye how to delimit the cost of it एंड उसने इम्पोर्ट करना शुरू किया फ्रॉम मलेशिया एंड उसके लिए सस्ता पड़ा एक्चुअली एंड दैट्स वाई द कार कॉस्ट ऑल्सो वेन डाउन तो फोर्ड मोटर कंपनी वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इन यू एस दूसरा चीज जो हुआ था वो ये था कि आप ये जो इमेज में देख सकते हैं इन दिस इमेज यू सी दिस इज कॉल्ड एज असेंबली लाइन प्रोडक्शन जैसे असेंबलीज में आपको खड़ा कर दिया जाता था हाई टू आईज और सब चक्कर खाके खो जाते थे गिर जाते थे बेहोश हो जाते थे बहुत गर्मी होती थी बट असेंबली का प्रोसेस असेंबली का एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया असेंबली लाइन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रे है और वही मूव ऑन कर रहा है और उसी के अंदर सारे जो अलग अलग लेबर फोर्स है वो आगे मूव कर रहा है और वो उसमें अपना जितना भी पार्ट पुर जाए उसको फिट करते जा रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ फ्लाइट और जब आप लैंड करते हैं तो किसी ना किसी बैगेज क्लेम पे आपका किसी कन्वेयर बेल्ट पे बैगेज आता है जो गोल गोल घूमता है गोल 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 अभी रिसेंटली वेन आई टू फ्लाइट आई सॉ चाइल्ड वॉज वेरी एक्साइटेड उसको बैठना था उसपे लाइक उठो यहाँ से अंदर चले जाओगे तो इन दैट 
जो आप कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम देखते हैं ये कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम यूएस ने ढूंढा दूसरा चीज जो शुरू किया विच वॉज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट होने से बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट होने से पहला ये चेंज आया कि जो वर्किंग आवर्स थे ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया वर्किंग आवर्स इंक्रीज होने का मतलब कि शुरुआत में जब आपकी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज शुरू हुई थी तो आप तभी काम कर सकते हैं जब तक रोशनी है उजाला है अब इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो रात में भी काम कर रहे हैं शिफ्ट में काम करना शुरू हो गया लोगों का तो ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर क्लास शुरू हुआ इसके साथ रेल रोड नेटवर्क को भी उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया आपका स्टील से किस तरीके से आपका रेल की पटरी बनेगी क्योंकि पहले तो वो वुडन होती थी वो भी यूएस ने शुरू किया अब इन सारी चीजों का बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट आया सोसाइटी पे पहला ये इम्पैक्ट आया कि आपकी सोसाइटी बहुत कैपिटलिस्ट हो गई फ्री मार्केट हो गई प्राइवेट बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है अशो कर रहा है दूसरा चीज जो हो गया विच वॉज हम बहुत कैजुअली बात करते हैं ना कि आठ घंटे सोना चाहिए या आठ घंटे काम करना चाहिए ये बहुत कैजुअल नहीं है ये एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशन और डेमोन्स्ट्रेशन और रिफॉर्म्स के कारण है बिकॉज ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे आर डिवाइडेड इन टू एट 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 यानी आठ घंटा सोने के लिए एट आवर्स ऑफ वर्क टाइम एंड एट आवर्स फॉर योर रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नहीं था स्पेसिफिकली जब ये एटीन ट्वेंटीज में यूएस में शुरू हुआ इट वॉज नॉट देर बिकॉज पीपल वे वर्किंग फॉर लाइक ट्वेल्व आवर्स सिक्सटीन आवर्स एटीन आवर्स सो द लेबर फॉर्स फॉर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू रिस्ट्रिक्ट टू एट आवर्स ओनली तो हर कंट्री ने अपना लेबर कोड फिर बाद में बनाया तो यूएस में आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो नदर्न स्टेट्स में शुरू होता है काफी सारी चेंजेस आती हैं एंड यूएस इज ना यू नो बिकॉज ना इट इज एक तरफ आगे बढ़ गया है कि ठीक है ना वी हैव अ सिविल वॉर वी हैव अ प्रॉपर डेमोक्रेसी एंड ऑल ऑफ इट इसके बाद द सेकेंड थिंग दैट हैपन्स इज प्रोग्रेसिव एरा इन यूएस इन एटीन नाइनटीज ना वॉट वॉज अ प्रोग्रेसिव एरा Progressive era was when people started forming trade unions and associations to fight for social justice for environment. बहुत सारे migrants आ रहे थे. These immigrants were coming from southern and eastern part of Europe. So, उनके लिए the slum condition should be better. Child labour के against, corruption के against, or women's right के लिए. बट यू शुड नोटिस के अभी तक फेमिनिज्म की कोई शुरुआत यहाँ पे नहीं हुई है तो एवरी वन इज फाइटिंग बट इट इज डिसेंट्रलाइज और ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस इज इन दिन नाइनटीज एंड वेन इट इज गोइंग टूवर्ड्स नाइनटीन हंड्रेड इट्स इम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी और वो ज्यादा इक्वल और इक्वालिटी और इक्विटी पे ध्यान दे रहा है इक्वालिटी और इक्विटी अलग अलग होती है इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जैसे इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैं एक ही नोट्स दे दूं और मैंने सबको अपने हिसाब से इक्वल नोट्स दिए मैंने अपने हिसाब से जस्टिस किया बट इक्विटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप में से कोई हिंदी का स्टूडेंट है या कोई किसी और रीजनल जगह से आता है उसको मैं अलग से अगर नोट्स नहीं देती हूँ तो एटलीस्ट ये बता दूंगी कहाँ से वो इस चीज को हिंदी में या फिर किसी और भाषा में पढ़ सके तो उस बच्चे को मैंने उसके लेवल पे जाके मदद करने की कोशिश की इक्विटी का मतलब ये होता है तो इक्विटी की शुरुआत हुई यहाँ पे और ये प्रोग्रेसिव एरा एटीन नाइनटीज में आपका चल रहा था अभी तक यूएस वॉज स्पेसिफिकली जॉर्ज वॉशिंगटन उसका ये शुरुआत से ही थॉट था जो अब्राहम लिंकन और बाकी लोगों ने भी फॉलो किया विश्वास की ना हम किसी कंट्री को इंटरफेयर करने देंगे अपने पॉलिटिक्स में ना ही हम किसी और कंट्री के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे वी विल बी न्यूट्रल इस तरीके का उनका था एंड दे हैड देयर ओन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स उसके ऊपर वो ध्यान दे रहे थे अब शुरू होता है आपका फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो यूएस में होता है पहली चीज है फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है नॉर्मली वेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म तो सबको लगता है कि अच्छा इट इज कंपीटिंग विथ मैन नहीं पहली चीज है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन 
sex and gender sex biological hota hai yani male ya female if you have male parts jaise ek penis hai testosterone to dono mein hote hain hormones hain testes hai to ye sari cheeze hain these are male reproductive parts female reproductive parts are jaise uterus hai vagina hai breasts hain these are female reproductive parts to biologically इस तरीके से मेल और फीमेल का डिफरेंस दिया गया एक और कैटेगरी आती है विच इज कॉल्ड एज इंटरसेक्स इंटरसेक्स वो होते हैं हु आर बॉर्न विथ बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कोई इन्फेंट कोई बच्चा पैदा हुआ है उसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे इल डेवलप्ड होंगे तो बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऑपरेशन करवा के बच्चे का जो वजाइना है वो बंद करवा देंगे पीनस करवा देंगे सर्जरी करवा देते हैं तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने इसको इलीगल किया है तो ये इंटरसेक्स होता है तो बायोलॉजिकली भी जरूरी नहीं है कि किसी को सिर्फ मेल या किसी को सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिले राइट ना वट इज जेंडर जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड बाई सोसाइटी इसमें आता है मैन वुमन एंड ट्रांसजेंडर मैन वो होता है जिसको मैन बोला जाता है मतलब मर्द तो मर्द के क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं कि वो डोमिनेंट रहेगा अथॉरिटी रहेगा उसका इमोशनल वो नहीं होगा वो कंट्रोल लेगा इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी करेगा ये सारी चीजें मर्द का डेफिनेशन है वुमेन का है कि फेमिन होगी शाई होगी ब्यूटी स्टैंडर्ड उसके देखे जाएंगे फिगर देखा जाएगा uh, ये सारी चीजें सॉफ्टली बोलो लाउडली मत बोलो ये सारी चीजें और ट्रांसजेंडर्स वो होते हैं जिन्होंने ट्रांजिशन किया है यानी उन्होंने अपने बायोलॉजिकल पार्ट्स को चेंज किया है थ्रू सर्जरी कोई अगर मेल फीमेल में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो आ, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से स्टेट से परमिशन लेना होगा कि वो साइकेट्रिकली ठीक है और आ, उसको वहां पे एफिडेविट साइन करवाना है उसके बाद फिर उसकी हार्मोनल पिल्स का शुरुआत होता है या इंजेक्शन का शुरुआत होता है जो लाइफ टाइम चलती है तो उनके जो फीचर्स हैं वो चेंज होने लगते हैं जैसे आ, उनके हेयर ग्रोथ में चेंज आता है स्किन टाइप में चेंज आता है आवाज में चेंज आता है and then they finally have uh, you know you uh, vagina reconstruction ya silicon breast implant surgery all of this costs around right now in india around 4 to 5 lakhs aur ye do teen saal ka process hota hai agar koi female male mein convert karna chahti hai jo india mein bahut kam hai uh, unka fir se wahi affidavit chahiye district collector ka mohar chahiye uske baad fir unka देर आर थ्री हार्मोनल पिल्स एंड इंजेक्शन चाहिए लाइफ टाइम के लिए एंड देन देर आर थ्री फेजेस ऑफ पीनस रिकन्स्ट्रक्शन थ्री टाइम्स द सर्जरी विल टेक प्लेस सो इट इज मच मोर एक्सपेंसिव इट कॉस्ट अराउंड सेवन टू एट लैक्स राइट ना और ये जो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं उनको ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं दे कैन डू एवरी थिंग दे कैन हैव इंटीमेसी दे कैन हैव सेक्स बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस तो सेक्स और जेंडर अलग अलग चीजें होती हैं जब फेमिनिज्म का फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत हुई तो दीज वे वाइट विमेन फ्रॉम यूएस स्पेसिफिकली एंड यूके जिन्होंने फेमिनिज्म का डेफिनेशन दिया विच वॉज फॉर इक्वालिटी दैट वी ट्रीट ऑल द जेंडर्स उस समय ट्रांसजेंडर का उतना नहीं था नॉमन क्लेचर में बट ट्रीट बोथ द जेंडर्स इक्वली विथ इक्विटी do not have there is no competition equality equality kis cheez pe equality in terms of inheritance equality in terms of um ki performance of rituals in churches wherever uh equality in terms of uh, your salary and bahut bada reason tha ki us mein abhi tak voting rights women ko nahi the now this is not um, uh, surprising 
Why? Because uh, Greece, Athens city state, which is the birthplace of democracy, so called, um, pe bhi voting rights sirf or sirf white men. Ko the. the slaves didn't have voting rights, women didn't have voting rights, foreigners didn't have voting rights. So democracy was never equal to start with, even the very concept of democracy. And we saw ki kis se even when US became democratic, though slavery was still legal in the constitution. So women suffrage movement, hota hai, it is basically primarily for the voting rights for women. And the first wave of feminism is related to this, legal issues or yeh sari cheezon pe. Aaj ke din bhi, uh, it is only the Nordic country, uh, countries, which are the Scandinavian countries, which have the voting rights for, uh, like in the sense, equal pay gap, just a second. Yes, sorry. So even in today's time, it is only the Nordic countries, uh, specifically Norway, which does not have a gap between the salaries of men and women. Or unke parliament may be maximum women um, authorities. Hain. Most of the countries don't have this kind of equality. Most of the countries, even US. If you watch Hollywood movies, your actors get more money than your uh, actresses. So this gender pay gap is everywhere even then. So they fought with it. Aapka ye term first wave feminism aya ek journalist thi Martha Lear. You know, in New York Times Magazine mein. Now, New York, New York Times Magazine is different from the New York Times paper. So New York Times Magazine mein ek article likha tha March 1968 mein. Jaha wo second wave of feminism ko define kar rahi thi, to tab unhoon first wave of feminism ko define kiya tha. Or jo feminist movements the US made, they were always linked with anti-slavery movements. All of them. So the concept came that women should also have the rights, just as slaves ko also, they should be free and they should have their rights. So what happened? The result was that there was a 19th amendment to the US constitution in 1920 and women for the first time got the right to vote. Now, why is it important for you as an Indian? Because 1920 ke time pe hi Congress ke meeting session mein when we were fighting for independence, Nehru and others decided ki India jaise hi azad hoga, we will have voting rights for women. So this was, uh, once a student asked me ki we were uh, much more uh, ahead of times when we uh, gave uh, voting rights to women. So I said, nahi, aisa nahi hai. because if you look at the context of 1920s, what was happening in the world at that point of time, it was actually the smart decision to go ahead and do it. Because country, mein bhi baad mein hota. So ye aapka women's suffrage movement. Tha. Second, aya fir aapka first world war, 1914 to 1918, 1919, mein aapka Paris, eh, ye, uh, peace treaty signed. Woodrow Wilson was US president tha, and US had this entire like Switzerland ka hai, ki we will not interfere and we will not let others interfere to let the world war or whatever. Lekin unko ek secret cables mila, which is called as the Zimmerman telegram. Ye 1917 mein US ko mila, jis mein Germany ne actually <laughs> openly lik diya tha, ki agar US jo hai, UK ka help karta hai, to we will bomb it. Or we will do so. Or usne apne language mein usko invitation diya tha. You come to the first world war. You are invited to the party as it. So US joined the allies, which is Britain, France, Russia, Italy, and Japan. And they were against Germany, Austria, Hungary, and Turkey. Turkey yani ki Ottoman Empire. And uh, US, that's why got involved in this particular first world war. Woodrow Wilson ne jo apna itne saal ka American president's ka legacy tha of non-interference usko, uh, he left it. Now, something which is very interesting that happens ki jaise ki 
हर सौ साल में एक एपिडेमिक आता है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी में कोविड था इससे पहले आपके 1920s, 1990s में आपका स्पैनिश फ्लू था ना स्पैनिश फ्लू शुरुआत होता है यूएस में एंड uh, तब आपका क्वेश्चन होगा कि इसको स्पैनिश फ्लू क्यों बोलते हैं अगर यूएस में शुरू हुआ अमेरिकन फ्लू बोलना चाहिए सो देन अगेन इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज यूके और यूएस के ट्रूप्स बहुत ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे इंडिया के तो 25 मिलियन जो सिख थे पंजाबी थे दे डाइड इन दिस एंड मोस्ट ऑफ देम यू नो मोस्ट ऑफ द ट्रूप डिड नॉट डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द बैटल फील्ड मोस्ट ऑफ देम डाइड ऑन दर बेड बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज मोस्ट ऑफ देम तो ये आपका बहुत ही इम्पैक्ट हुआ आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इसके बाद जो है जब ट्वेंटीज का शुरुआत हुआ तो ट्वेंटीज के शुरुआत में दो चीजें हुई पहला चीज जो ट्वेंटीज के शुरुआत में वो हुआ कि अमेरिकन स्टार्टेड कॉलिंग इट द रोरिंग ट्वेंटीज रोरिंग ट्वेंटीज क्यों बोल रहे हो भाई रोरिंग ट्वेंटीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ स्कूल बेहतर हुए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बेहतर हुआ दैट वॉज वन थिंग बट दे लॉस्ट अराउंड सिक्स लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड लाइव स्पेनिश एपिडेमिक में पैंडेमिक में दे लॉस्ट इट जो रिपोर्टेड नहीं था स्पेन वॉज दी ओनली कंट्री जिसका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था इसीलिए उसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं उसके सौ साल पहले इट वॉज कॉलरा उसके सौ साल पहले इट वॉज मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स तो हर सौ साल में कोई ना कोई डिजीज जो है वो रिपीट होती है दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ जो आप ये ड्रेस पहने हुए देख रहे हैं लोगों को ये बहुत बार आप न्यूज में भी देखते होंगे इट इज कॉल्ड एज द कू क्लक्स क्लैन ये वाइट अमेरिकन का एक क्लैन बना था कम्युनिटी बना था विच वॉज होमोफोबिक इट वॉज एंटी एफ्रीकन एंटी मुस्लिम एंटी जूज एंटी ब्लैक्स बहुत ही अल्ट्रा वाइट सुप्रीमसिस्ट क्लैन ये बन गया था जो 1920s में भले वो रोरिंग 1920s था लेकिन यूएस में ये शुरुआत तो इसका 1840s, 60s में हुआ था लेकिन 20s में ये बहुत पावर में आ गया दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था जिसके लिए यूएस को डेबिट स्केड वॉज कि 1917 में जो रशिया में जो जारिस्ट एम्पायर है रोमनोव का उनको उसकी पूरी फैमिली को जो रोमन ऑफ फैमिली थी उसको हॉल में ले जाके मार दिया गया एंड देन यू हैड दी बॉल्शेविक रेवोल्यूशन एंड पांच साल तक सिविल वॉर चला 1923 में सोवियत यूनियन बनेगा कम्युनिज्म फैल रहा था तो यूएस को ये रेड स्केर मतलब कम्युनिज्म का स्केर क्योंकि लाल सराम रेड इज अ कलर तो वो भी शुरू हुआ ये सारी चीजें साथ में चल रही थी जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाज जस्ट द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन और रिएक्शन टू ओबामा बीइंग द प्रेसिडेंट एंड दैट्स व्हाई वाइट सुप्रीमसी केम टू यूएस सो यू हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री एंड सी दैट इट इज नॉट जस्ट फॉर फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग इन यूएस वाइट सुप्रीमसी रेसिजम हैज ऑलवेज बिन देर उसके बाद आपका 1930s में क्या होता है 1930s में अक्टूबर 29th 1929 को इनका स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है सबसे बड़ा डिप्रेशन आपके उस सेंचुरी का इसको द ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है मतलब इट वाज सो स्कैरी दैट जो स्काई स्क्रेपर्स होते हैं टॉल बिल्डिंग्स होते हैं पीपल वेर आस नॉट टू मूव ऑन द पेवमेंट्स क्योंकि कभी कोई भी सुसाइड कर रहा होता है इतना कंडीशन खराब हो जाता है जीडीपी आपका 15 से 20 परसेंट फॉल हो जाता है पीपल आर कमिटिंग सुसाइड क्राइम पॉवर्टी ऑल ऑफ इट इज राइजिंग थे वायलेंस 
एंड यूएस इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड क्या मतलब वट सनली है दिस इज वेयर जो इकोनॉमी पर है उनको पता है कि देर इज दिस इकोनॉमी कॉल्ड एज जॉन कीन्स दिस गाय अब मैं बहुत सुपरफिशियली आपको बता रही हूं बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन द स्टोरी जब कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी तो एडम स्मिथ ने बोला था कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है फ्री मार्केट फ्री मार्केट इन द सेंस की प्रॉफिट ओरिएंटेड फ्री मार्केट स्टेट इंटरवेंशन नहीं होगा तो अगर ये कॉपर का कप है और मुझे इस कॉपर के कप खरीदना है तो इसका प्राइस जो है सरकार डिसाइड करेगी राइट right? जो भी अनम्यूटेड uh, है वो म्यूट हो जाए सो so, इसका जो कॉस्ट है वो सरकार डिसाइड करेगी जब ये डिप्रेशन हुआ प्राइवेट एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी किसी को अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा आई एम सॉरी प्लीज चेक ओके तो जब ये स्टॉक मार्केट क्रैश होता है एंड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट्स इन यूएस जो बाकी कंट्रीज में भी ऑब्वियसली ट्रैवल इन करेगा तो जॉन मेयर कीन्स वाज दैट इकोनॉमिस्ट जिसने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया और उसने बोला कि फ्री मार्केट इस तरीके से नहीं चल सकता है द स्टेट हैज टू टेक ऑब्लिगेशन एंड इट इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की लोगों को उस डिप्रेशन से बाहर निकाले फिनेंशियल बैंक को बाहर निकाले मनी पंप इन करे ये स्टेट का है रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कैन नॉट बी जस्ट द प्राइवेट कंपनी इज वर्किंग एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द मार्केट तो किंग्स ने ये पूरा एक अपना थ्योरी दिया एंड ही बिकेम अ वेरी वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट और फिर यूएस ने अपना रिफॉर्मेशन uh, का रिहेबिलिटेशन का अलग अलग नए नए डील्स लाए सबसे बड़ा जो डील था इफ यू लुक इन थाइंड साइट वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉर इज ऑलवेज अ बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्योंकि वॉर्स में इंप्लॉयमेंट बढ़ता है गन्स आर्म्स आर्टिलरी ये सारी चीजें पॉपुलेशन भी कम होता है तो वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था यूएस को उस डिप्रेशन से बाहर निकाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस ने अपने आप को पहले ही Roosevelt was also not very much interested, but जब जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर अटैक तो पर्ल हार्बर उनका मिलिट्री नेवल बेस था उसको अटैक किया तो यूएस हैड टू इंटरवीन और इसमें यूके सोवियत यूनियन चाइना यूएस और बाकी के आपके फ्रांस और जर्मनी सब फ्रांस अगेंस्ट जर्मनी एंड विद जर्मनी इट वॉज इटली In fact, um, uh, your Mussolini was at that point of time very much um, enticed by Hitler. He was giving a gift to him. Hitler was like, "But, but anyway, so this second world war happened. And they fought. 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 यूके में फ्रांस में उस डीकंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए मार्शल जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे यूएस के उन्होंने एक फाइनेंशियल एड दिया विच इज कॉल्ड एज अ मार्शल प्लान एंड मार्शल प्लान जो है आप इमेजिन कीजिए कि 1930s में यूएस डिप्रेशन में है और वो अब एड दे रहा है तो इससे यूएस बिकेम वेरी पावरफुल इन देशन फ्रंट एंड यूके एंड बाकी के कंट्रीज जो है स्लोली एंड सोली जिनका भी एम्पायर था वो फॉल ऑफ करना शुरू हो गया इट वॉज फिफ्टींथ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी फाइव वेन जपान सरेंडर्ड फाइनली देर इज दिस सीरीज कॉल्ड अ मैन इन अ कैसल जो आपका एक हाइपोथेटिकल सीरीज है विच री इमेजिन की अगर वॉट इफ जर्मनी एंड जापान वॉन तो यूएस को उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि वेस्टर्न फ्रंट को उन्होंने जापानीज कॉलोनी बना दी है और ईस्टर्न साइड ऑफ यूएस को जर्मन एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल सीरीज 
तो इफ यू वॉन्ट यू कैन सी दैट अब ये सारी चीजें चल रही थी यूएस बिकम्स द पावर और आपका वर्ल्ड वॉर टू इवेंचुअली एंड्स विथ जर्मनी सरेंडर्स जापान सरेंडर्स आपका हिरोशिमा नागासा की बॉम्बिंग्स होता है हिरोशिमा नागासा की बॉम्बिंग्स अगर आप अभी भी जाइएगा हिरोशिमा या नागासा की में तो ना दे वेरी वेल मॉडर्न डेवलप तो रेमनेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है उतने लेकिन दे हैव प्रिजर्व म्यूजियम आउट ऑफ इट इन वन ऑफ द प्लेसेज इन हिरोशिमा there is a museum which is like a tall tower and uh, at the top of the tower after watching all the films and everything you go or wahan pe the culture is ki you throw a plane a paper plane bana ke aap sabse uchi uchai se niche girate ho and uska reason hai to learn forgiveness for the enemy कि जिन्होंने वो बॉम्बिंग की टू फॉरगिव देम इट इज वेरी काउंटर इंटूटिव बट दैट इज द कल्चर ऑफ दैट म्यूजियम और हिरोशिमा और नागासा को इसीलिए बॉम्ब किया था क्योंकि वो मिलिट्री बेसिस थे चाइना क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें चाइना इसलिए इन्वॉल्व हुआ बिकॉज जापान ने चाइना वो हंड्रेड ईयर्स तक कंफ्रंट करके रखा हुआ था आपका वुहान जो अभी फेमस हुआ है इन फेमस हुआ है वुहान एक्चुअली ड्यूरिंग दिस टाइम जब आपका जापानीज कंट्रोल था ड्यूरिंग ओवर चाइना तो वुहान वॉज अ मिलिट्री पोस्ट और उसको भी जापान ने कंट्रोल कर दिया था तो चाइना वॉज वेरी मच अंडर द एक्सप्लोटेशन ऑफ जापान इसीलिए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था इट हैड नो अदर ऑब्लिगेशन की मुझे वेस्टर्न या ईस्टर्न फ्रंट में ऐसे जाना है बट इवेंचुअली कम्युनिज्म विल स्प्रेड एंड चाइना विल बिकम विद द साइड ऑफ सोवियत यूनियन तो इस तरीके से चीजें होती हैं पोलैंड जो है वापस से उसको अपना सोवरेनिटी मिल जाता है जो हिटलर सोचता था कि पोलैंड उसी का पार्ट है और जर्मनी के साथ फिर से देर इज अ हार्श पनिशमेंट और जर्मनी को बहुत सारे उसके नाजी प्रोसेस एंड होलोकॉस्ट के लिए काफी रीपे करना पड़ता है बट हाँ होलोकॉस्ट में जस्ट डोंट थिंक कि होलोकॉस्ट वॉज एंटी जूस होलोकॉस्ट वॉज एन एंटायर फिनोमिना विच वॉज एंटी जूस होमोसेक्शुअल्स इमिग्रेंट्स पीपल हु वेर अ लाइबिलिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल जेल में जो लोग रहते हैं तो जेल की अथॉरिटी उनको खाना पीना देती है या मेंटल हॉस्पिटल में जो लोग रहते हैं उनको मेंटल हॉस्पिटल की अथॉरिटी खाना पीना देती है सो दे आर स्टेट लाइबिलिटीज तो हिटलर वॉज अगेंस्ट दैम एनी काइंड ऑफ स्टेट लाइबिलिटी इनफैक्ट दे हैड दिस साइंटिफिक प्रोसेस यूजेनिक्स यूजेनिक्स वॉज द स्टडी ऑफ जीन्स Which was कि जैसे कोई भी बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है तो उसका पूरा जेनेटिक चेकअप होता था कि आने वाले टाइम में एट दी एज ऑफ फिफ्टी सिक्सटी को क्या क्या बीमारियां होंगी तो अगर मान लो किसी को टीबी या फिर कॉलरा डायबिटीज या अलग टाइप की कोई जेनेटिक डिफॉर्मेशन आफ्टर थर्टी ईयर्स होने वाली है तो तीस साल बाद वो स्टेट लाइबिलिटी बन जाएगा ना बच्चा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि चाइल्ड मार्टियर का कंसेप्ट कि जो बच्चा अपने प्यूबर्टी टेस्ट में फेल हो जाता था फेल इन द सेंस कि आगे आने वाले 30-40 साल में उसको कोई बीमारी होगी और वो स्टेट का लाइबिलिटी बन जाएगा क्योंकि वेलफेयर स्टेट है सोशलिस्ट स्टेट है तो उसको अपना लाइफ सैक्रिफाइस करना है उस बच्चे को अपना लाइफ सैक्रिफाइस करना होता था तो बड़े बड़े गैस चेंबर्स होते थे जिसमें लोगों को जलाया जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोलो कॉस्ट एंड दीज चिल्ड्रन व्हेन दे रीच्ड प्यूबर्टी बाय देयर ओन कंसेंट दे वुड अग्री की वी डू नॉट वांट टू बी अ स्टेट लाइबिलिटी सो सैक्रिफाइजिंग आर लाइफ तो बीइंग अ मार्टियर फॉर द स्टेट तो ये सारी चीजें आपके जर्मनी में थी 
जापान में भी एक कॉन्सेप्ट था जापान में देर वॉज दिस वीमेन वे यूज अ सेक्शुअल स्लेव फॉर द जापानीज आर्मी जो जापान के हेड्स ऑफ द स्टेट अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं बट अगर आप जाइएगा गूगल कीजिएगा तो जापान में भी देर वॉज इंटायर सेक्शुअलाइजेशन ऑफ वीमेन फॉर द जापानीज ट्रूप्स सेक्स स्लेव का कॉन्सेप्ट था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एनी वे जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो मीडिया बहुत आगे आता है एंड मीडिया जो सबसे ज्यादा आगे आता है विच इज टेलीविजन अब वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडिया में तो टेलीविजन लेट आता है लेकिन आपके यूके में और यूएस में टेलीविजन आ जाता है बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड दे स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑल्सो लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बंद कर देते हैं उसको बिकॉज दे स्केड ऑफ द सर्वेलेंस ऑफ हिटलर एंड देन दे स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग अगेन इन नाइनटीन फिफ्टीज टेलीविजन आ पहले गया था दूसरा चीज है पेरिस में आपका एक और चीज का शुरुआत होता है जैसे कैमोफ्लाज जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पीछे ग्रीन स्क्रीन है तो मैं अगर ग्रीन कपड़े पहनूं तो आपको सिर्फ मेरा बाल और चेहरा दिखेगा और हाथ दिखेंगे और ये चेयर दिखेगा विच विल बी वेरी फनी राइट मैंने कैमोफ्लाज कर दिया लाइक इन द सेंस की आई टूक ओवर द सेटिंग विच इज बिहाइंड मी जैसे चीता करता है जंगली जानवर करते हैं तो पेरिस में बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते थे कि पूरी की पूरी सिटी को फॉरेस्ट की तरह पेंट कर देते थे ऊपर से ताकि जो एरियल बॉम्बिंग है क्योंकि एरियल बॉम्बिंग शुरू हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो एरियल बॉम्बिंग से जर्मन्स को ये लगे कि अरे ये तो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे बॉम्ब क्यों करें लेकिन है वो पूरा का पूरा नीचे सिटी तो कैमोफ्लाज का भी शुरुआत आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था एंड आपका एयरफोर्स एयरफोर्स पहले था नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका सिर्फ नेवल और बूट्स ऑन द ग्राउंड का कॉन्सेप्ट था अब आता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म अब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज डिफरेंट बिकॉज इसमें ब्लैक वुमेन भी आती हैं द लेडी दैट यू कैन सी टूवर्ड्स माई राइट इज बेटी फ्रीडन बेटी फ्रीडन हर सेल्फ वॉज अ मदर ऑफ थ्री किड्स और उसको न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में छह महीने के लिए डेस्क मिला जैसे को वर्किंग स्पेसेस में यू डोंट गेट डेस्क टू वर्क तो वैसे ही उसको छह महीने के लिए डेस्क मिला न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में तो वहां वो पढ़ सकती थी और लिख सकती थी एंड दैट इज वेन वी शी स्टार्ट राइटिंग वॉट वॉज फेमिन मिस्टेक शी स्टार्टेड इंटरव्यूइंग अ लॉट ऑफ वेमेन अमेरिकन वेमेन हु वेर इन टू डिप्रेशन and taking tranquilizers and uh, agar aap unko dekhega dur se to they are very like you know elite aur bade bade gharon mein reh rahi hain aur everything is well husband is uh, well placed in everything she is a good housewife she has a good figure all of it but they are depressed all of them जैसे इमिल दरखाइम ने शुरुआत किया था फ्रांस में सुसाइड क्यों हो रहा है उसका तो ब्रेटी फ्रीडन ने शुरुआत किया पढ़ने का कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है यूएस में फेमिनिस्ट मिस्टिक बहुत ही फेमिन मिस्टिक बहुत ही बड़ी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की किताब है इसमें कहानी क्या हुई थी कहानी ये हुई थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था लेबर का शॉर्टेज हुआ था मोस्ट ऑफ द अमेरिकन वेंट टू फाइट औरतें वापस रह गई थी तो वीमेन ऑल्सो सारे टेकिंग अप जॉब्स कोई नर्स बन रहा है कोई टेलर बन रहा है कोई ट्रिप्स का कुछ मदद कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई राशन पानी अपने घर का जिम्मेदारी लेना उन्होंने शुरू किया जब द सोल्जर्स केम बैक दे कुडंट एक्सेप्ट इट कि ये कैसे मतलब हाउ इज अ वुमेन अर्निंग एंड these are real things that happened this is a simple sa concept hai interpolation interpolation jaise koi for example aap chal rahe ho raste pe koi bole are hero to agar aap piche mud ke dekhe 
तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि आप हीरो हैं तो या फिर आपका ट्रैफिक सिग्नल पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता है एंड देन यू स्टॉप योर कार वट एवर कुछ कन्वर्सेशन नहीं हुआ एक सिग्नल गया है एंड यू रिस्पॉन्डेड टू दैट समटाइम समेस्टर एंड यू रिस्पॉन्ड टू दैट मतलब ब्रेन ये समझता है कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट इंटरपलेशन इज दिस दैट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन विच आर नॉट डिरेक्टली फॉर यू बट यू अंडरस्टैंड इट्स फॉर यू तो द अमेरिकन सोल्जर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड फेमिन मिस्टेक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखते हैं कि विमेन टिल द एज ऑफ ट्वेंटी वन न्यू मतलब इक्कीस साल तक सबको पता रहता है कि क्या करना है पढ़ाई करनी है ऐसे फिर कॉलेज करना है वट एवर उसके बाद इक्कीस साल के बाद क्या करना होता है तो इट इज कम्प्लीटली डार्क एंड इट इज डार्क इवन टूडे फॉर अ लॉट ऑफ वीमेन इट इज नॉट जस्ट अमेरिकन ना तो जो हाउस वाइफ थी देर फॉलोइंग इन टू डिप्रेशन बिकॉज जितने भी मीडिया आउटलेट्स थी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स थे मैगजीन एडवर्टीजमेंट्स थे दे स्टार्टेड री इम्पोजिंग परफेक्ट वुमेन इज अ परफेक्ट हाउस वाइफ एंड दिस हैपन इन यूएस that is a that is why it is said that the most patriarchal person is a white man <laughs> in most like the entire concept of patriarchy that white colonists most patriarchal so role of housewives ka shuruaat questioning ka shuruaat hota hai second wave of feminism mein aur betty friedan apna shuruaat karti hain aur tab fir shaadi karna chhod deti hain bachcha paida karna chhod deti hain there are debates on abortion ye sari cheeze matlab that bahut kramdikari kitab hai ye I am reading this book and I find it actually very very true to even our context. Next, up Cold War होता है. Cold War में अलग. Now what happens is, which is very interesting, कि 1949 में Soviet Union अपना nuclear power test करता है. US के लिए it is scary. Cuba जो just आपके Florida के नीचे है, वहाँ पे Soviet Union अपना nuclear warheads place कर देता है. क्यों करता है क्योंकि यूएस ने देर इज अ बे ऑफ पिग्स इन्वेजन यूएस क्यूबा को इन्वेड करता है तो उसके अगेंस्ट क्यूबा हो जाता है आज भी क्यूबा इज एंटी बेस्ट सोवियत यूनियन सपोर्ट करता है क्यूबा को अक्टूबर सिक्सटीन सिक्सटीन नाइनटीन सिक्सटी टू को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एकदम इट वॉज वेरी मतलब इट वॉज जस्ट लाइक दिस की क्यूबा यहाँ है और वो न्यूक्लियर वॉरहेड अगर फेंकते तो आपका सीधे जाता टोरंटो और वॉशिंगटन डीसी अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ अस टारगेट न्यूयॉर्क था लेकिन समहाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज कंट्रोल्ड इट डजेंट टेक प्लेस इन दैट मैनर जो था अब सोवियत यूनियन का अलग पॉलिटिक्स हो रहा है सोवियत यूनियन में जो लेनिन लेनिन उसका सही रियल नाम नहीं था लेनिन रिवर है रशिया में उससे उसका नाम लेनिन पड़ा है तो लेनिन था तो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट था जबकि दोनों शब्द अलग अलग हैं बट लेकिन लेनिन 1923 में सिविल वॉर खत्म होता है 1924 में लेनिन मर जाता है ही डाइज उसके बदले आ जाता है स्टैलिन ना स्टैलिन इज एंटी वेस्ट कम्प्लीटली और ही इज लाइक नदर हिटल फॉर ही हैज ऑल्सो कॉज हिज ओन होलोकॉस्ट सो ये सारी चीजें होती हैं यूएस और सोवियत यूनियन का रिलेशन जेपडाइज हो जाता है और कोल्ड वॉर का शुरुआत होता है मैंने कॉलेज में बच्चों से पूछा कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है तो उन्होंने बोला कि थियोरिटिकल आइडियोलॉजिकल वॉर ऐसे कि नहीं आइडियोलॉजिकल नहीं था ये मतलब हाँ आइडियोलॉजिकल था बट एक्चुअली वॉर हुआ कि नहीं लोग मरे कि नहीं तो बोले कि नहीं इट इज नॉट अ हॉट वॉर That is why it is called Cold War. Now this is a wrong conception. Soviet Union ne or US ne gave war apne land pe, apne territory pe nahi lada. Lekin dusre countries me lada. Jaise Iraq me, Iran or Iraq ke andar, Vietnam me. Bahut zyada jagah pe unhone wars lade. Sujal, I'll get back to you. सबसे इंपॉर्टेंट था यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम जैसे कि आप वियतनाम का मैप देख रहे हैं दिस ऑरेंज एरिया येलो एरिया इज नॉट वियतनाम 
And this area, which is in um, crimson red, it is South Vietnam. North Vietnam was controlled by China and Soviet Union. South Vietnam was controlled by US. Now, when I say that this is controlled, then your Laos, Thailand, and Cambodia are not going to be able to arms ka supply is not going to be able to do Laos and Cambodia are not Vietnam war be jeopardized. Hua. सबसे खराब इसका सिचुएशन जो मैं पढ़ाती हूं बच्चों को व्हिच इज द माय लाइफ जो 16th मार्च 1968 में होता है एंड दिस इज द मोस्ट हॉरिफिक फोटो ऑफ इट यूएस की जो आर्मी है वो साउथ वियतनाम में विमेन का रेप करती है दिस इज जस्ट बिफोर दिस वुमन यू नो शी वाज रेप्ड शी इज वेयरिंग अ क्लोथ्स बैक एंड शी विल बच्चा भी मरेगा ये बाकी के सारे लोग भी मरेंगे इट वाज अ मैसेकर दैट टुक प्लेस इन वियतनाम <clears throat> Kennedy उस समय uh, president था जब Vietnam War अपने पूरे height पे था. Kennedy later was assassinated. बहुत बड़ा आपका अभी तक ये गुत्थी solve नहीं हुई है कि Kennedy को मारने वाला कौन था. मतलब जो मारने वाला था was not just a person. In the sense कि which state was involved? in that entire orchestration of kyunki jo usko mara tha wo soviet union se reh ke aaya tha to bahut sari cheeze thi cold war ka time chal raha tha kennedy was one of the most handsome elite presidents us had ever seen wo us samay texas apni biwi ko uski biwi ko just she was about uska miscarriage hua tha they had two children and uska third child tha jiska miscarriage ho gaya tha to just to और इलेक्शन का टाइम था तो अपनी वाइफ को फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर वो टेक्सास लेके आया था एंड देवर ऑन अ कैंपेन जब उसका ह्यूस्टन में उसको मार दिया जाता है एंड uh, बहुत बड़ा ये आपका एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है कैनेडी के जस्ट बाद आता है निक्सन Nixon ke baare mein main aapko next class mein bataungi specifically how he and Indira Gandhi used to like bahut hi mushkil relationship tha anyway to Nixon aata hai Nixon was uh, one particular president who was neurotic matlab wo sab cheeze record karta tha वो अगर खाली अपने ओवल ऑफिस में बैठा तो अपने अपने आप से बात कर रहा है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है बाकी के ऑफिसेस रूम्स में कौन क्या बात कर रहा है सब एवरीथिंग इज बग्ड मतलब वो इतना न्यूरोटिक था बहुत ज्यादा सो निक्सन कंटिन्यूड विद दिस वियतनाम वॉर और वियतनाम सिंड्रोम का शब्द इसमें आता है कि जो अमेरिकंस थे डिडंट वांट कि उनके टैक्स पेयर मनी से इस तरीके का मैसेकर किया जाए सो दे फॉर द फर्स्ट टाइम केम आउट and started protesting. A lot of, you know, a very famous name is Noam Chomsky. Noam Chomsky was one, uh, one of the young activists during this anti-Vietnam war, ka jo pura demonstration still da tha. He was, he started his activism at that point of time. Ab, Nixon ke saath kya hota hai? Nixon ke saath Watergate scandal hota hai. Now, what is this? इलेक्शन का टाइम था वाशिंगटन डीसी में वाटरगेट नाम का एक होटल है उस होटल में निक्सन जो था रिपब्लिकन पार्टी से था सो दे हैड दिस ऑफिस द डेमोक्रेट्स हैड द ऑफिस इन वाटरगेट एंड निक्सन इन हिज इनर सर्कल selected few people or his inner circles selected few people who will go and break in raat ko democrats ke office mein jo watergate hotel mein hai ab unko laga ki 12 1 baje jayenge ja ke dekhenge ye kya ho raha hai election ka kya data hai ab unko kya pata tha ki pakre jayenge to pakre ke lekin link kaise karna ki ye president se linked hai 
ये बहुत बड़ा बात है और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटिंग प्रेसिडेंट को आप इम्पीच नहीं कर सकते इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प कंटिन्यू यू कॉन्ट इम्पीच यू कॉन्ट रिमूव सो बॉब वुडवर्ड और कॉल कार्ल बर्नस्टीन जो दो जर्नलिस्ट थे वॉशिंगटन पोस्ट के उनको अचानक से एक लीक मिलता है और वो लीक मिल किससे मिलता है दे डोंट नो उसका नाम वो डीप थ्रोट रखते हैं वो आगे जाके 2005 में हो हो रहा है 1973-74 में 2005 में जाके वो आदमी बताएगा जब उसकी बेटी उसको बैक करेगी कि अरे आप मरने वाले हो प्लीज टेल हु द वर्ल्ड योर आइडेंटिटी तब वो बताता है कि वो एफबीआई एजेंट था जिसने ये निक्सन का पूरा जो टेप्स है और ये सारी चीजें पब्लिक की और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को बहुत मदद किया यूएस में उसका नाम माइकल फेल्ट था आगे जाके उसको शायद डिमेंशिया भी हो जाता है तो वाटरगेट स्कैंडल में ये पांच आपके बर्गलर्स थे जो जो एंट्री किए थे और यही पकड़े गए उसके बाद फिर बिकॉज दे कैन नॉट रिमूव अ सिटिंग प्रेसिडेंट इवेंचुअली इतना प्रेशर हो गया कि निक्सन हैड टू रिजाइन सो अगर हिस्ट्री में पूछा जाए कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया द आंसर इज नो बिकॉज निक्सन रिजाइंड उसको लोअर हाउस ने इम्पीच किया था अपर हाउस जब तक करता उससे पहले ही उसने रिजाइन कर दिया और अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा निक्सन ने रिजाइन कर दिया तो फिर आ, उसका लाइफ बहुत बुरा होगा ना ही वॉज वेरी स्मार्ट ऑल्सो मतलब वेरी इंटेलिजेंट ऑल दीज पीपल यू नो ये बहुत इंटेलिजेंट था बहुत किताबें लिखा बहुत जगह घूमा ही ट्रेवल्ड लॉर्ड बहुत बहुत ही मेड अलॉट ऑफ मनी आफ्टर इज रिटायरमेंट ऑल्सो मतलब रिजिग्नेशन अब कोल्ड वॉर एंड कर जाता है 1991 26 दिसंबर क्यों एंड करता है सोवियत यूनियन वाज अंडर मैसिव फाइनेंशियल टर्बुलेंस क्यों इंसान सैलरी क्यों कमाता है घर का रेंट पे कर सके ट्रैवल का मेडिसिन का क्लोथ्स का खाने का वट एवर बट वॉट एवरी वट इफ एवरी थिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड तो क्यों सैलरी चाहिए रहने का स्टेट स्पॉन्सर्ड यू डोंट हैव टू पे खाना स्टेट स्पॉन्सर्ड सब्सिडाइज यू डोंट हैव टू पे ट्रेवल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल बच्चों का स्टेट स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग इज स्टेट स्पॉन्सर्ड यू डोंट हैव टू पे वाई डू नीड मनी राइट तो सरकार तो मैसिव डेप्थ में जा रही थी दूसरा हमारा जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज का है कि आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है जैसे अगर आप टेंथ के बाद आपका पहला स्पेशलाइजेशन होता है कि आपने एक्सट्रीम चुनी उसके बाद फिर आप बैचलर्स करते हैं फिर मास्टर्स करते हैं फिर अगर मेरे जितना हुआ तो आई डोंट नो व्हाट इट इज इट इज गुड और बैड तो फिर आप पीएचडी करते हैं सो so, आप स्पेशलाइज कर रहे हैं एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एंड दैट इज ओनली वॉट यू कैन टीच और डू और वट इंजीनियरिंग वाला इंजीनियर करेगा वो अलग बात है कि अब यूपीएससी भी कर रहे हैं और एमबीए भी कर रहे हैं अलग बात है बट कैपिटलिस्ट सोसाइटी का नहीं है सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था इट वॉज लाइक वन डे यू कैन वर्क एज अ प्लम्बर नेक्स्ट डे यू कैन वर्क एज एन इलेक्ट्रिशियन नेक्स्ट डे यू कैन वर्क एज अ टीचर देर वॉज अ टाइम फॉर लीजर ऑल्सो कि आदमी काम कर रहा है लीजर के लिए ना तो उसका भी कॉन्सेप्ट था सो देर वॉज अ सर्टन काइंड ऑफ फ्लूडिटी ऑफ लाइफ एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैपिटलिस्ट सोसाइटीज एंड द काइंड ऑफ रिफ्लेक्सेज दैट वी हैव जैसे कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट नहीं था एवरी वन वॉज इक्वल स्टेट कंट्रोल्ड ऑल द प्रॉपर्टी तो स्टेट हैड द मैसेज डेप्थ सोवियत यूनियन सोशलिस्ट था कम्युनिस्ट नहीं था क्योंकि अकॉर्डिंग टू काल मार्क्स कम्युनिज्म इज अ सोसाइटी वहां कोई कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन नहीं है कोई कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी नहीं है ना तो पैसा है ही नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं एंड कोई कॉन्सेप्ट ऑफ हायर की स्ट्रेटिफिकेशन है ही नहीं तो भले ही कम्युनिस्ट पार्टीज अपने आप को कम्युनिस्ट बोलती हैं लेकिन सब जगह करेंसी है सब जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीजन है सोशल सर्टिफिकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट सोसाइटी में सरकार भी नहीं होती है There is no state. 
तो इसीलिए कम्युनिज्म को यूटोपिया माना गया है अभी तक हुआ नहीं है अब जो जॉर्ज सीनियर जॉर्ज बुश सीनियर थे उन्होंने और गौरबचेव मिलते हैं मालता में मालता इज अ लिटिल आइलैंड ये इटली में है और देन दे डिसाइड किया अच्छा वी विल एंड द कोल्ड वॉर एंड इट एंड्स ऑन ट्वेंटी सिक्स दिसंबर नाइनटीन नाइनटी वन वेन वी स्टार्ट विद एल पी जी रिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग सैमुअल हंटिंगटन एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे उन्होंने किताब लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब तक यूएस में एक फॉरन एनिमी था तो सारे लोग उसके अगेंस्ट थे कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे सोवियत यूनियन के अगेंस्ट थे और आपस का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कि हमारा प्रेसिडेंट क्या कर रहा है हमारी इकोनॉमी क्या है हमारा ये और वो सारी चीजों पे उतना ज्यादा नहीं था टेंशन लेकिन आपका एनिमी ही खत्म हो गया अब अब क्या करोगे अब आपस में ही ना झगड़ोगे अब देखोगे ना कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है अब तो बहुत बड़ा इशू हो गया कि बुश सीनियर क्या कर रहा है क्लिंटन क्या कर रहा है ओ माई गॉड वट इज है अब लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए तो सैमुअल हंटिंगटन एक ऐसे लिखते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसमें वो बोलते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों में जो लड़ाई होगी वो स्टेट्स के बीच में नहीं होगी धर्म के बीच में और कल्चर के बीच में होगी एंड किसी ने उनका आइडिया चुरा लिया दे नीड अ न्यू एनिमी and this is how islamophobia to a certain extent was manufactured 1991 mein pehla gulf war hota hai gulf war kya tha jaise kashmir hai jammu kashmir to india manta hai ki hamara part hai pakistan manta hai china bhi mangta hai jerusalem hai ye sara sab ye controversial sensitive zones hai waise hi kuwait jo tha ब्रिटिश डिवीजन के कारण अलग कंट्री बन गया था और छोटा सा कुवैत सदाम हुसैन जो इराक का प्रेसिडेंट था उसको लगता था कुवैत हमारा ही है और इराक का मैक्सिमम ऑयल फील्ड इधर ही सदर्न बाउंड्री पे था और कुवैत वहां से ऑयल ड्रिल कर रहा है पंप कर रहा है बेच रहा है एकदम पैसे कमा रहा है छोटा सा वेरी 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 हैप्पी सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग इट अब इराक को आया गुस्सा क्योंकि 1980 से 88 तक उनका ईरान इराक का वॉर चला था आठ साल का जिसमें यूएस ईरान को भी चार साल वॉर में आर्म्स दिया फिर चार साल इराक को भी वॉर्स दिया कि भाई आर्म्स देने से तो बहुत प्रॉफिट होता है एनीवे anyway, तो सदाम हुसैन जाता है यूएस एम्बेसडर के पास बोलता है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है हमारा हम लेफ्ट में जा रहे हैं बहुत हमारा नुकसान हुआ है और कुवैत हमारा ही ऑयल फील्ड का ऑयल बेच रहा है और हमारा उस पर कंट्रोल है और ये सारी चीजें तो हम जाएं तो हम अमेरिकन एम्बेसडर एलन गलेस भी उसमें बोल देते हैं कि ठीक है ग्रीन लाइट जो बाद में बहुत कंट्रोवर्शियल होता है कि यूएस बोलता है कि नहीं हम कभी बोले ही नहीं थे सदाम हुसैन तुरंत कॉलोनाइज एकदम कंट्रोल इनवेड कुवैत को तुरंत चटाक एंड यूएस इज लाइक ऐसे कैसे कर सकता है क्योंकि ऑयल तो हमें भी चाहिए तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉम जॉर्ज सीनियर बुश शुरू करता है जिसमें यूके है सऊदी है यूएस है और कुवैत को आप वो इंडिपेंडेंट फिर से बना लेते हैं और एयरलिफ्ट मूवी बन जाती है इसमें एक किताब आई जियो पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस जो ये बताता है कि किस तरीके से मीडिया इमोशंस प्रोड्यूस करता है आपके अंदर कि सारे के सारे इराकी ऐसे थे वो इतना रेप किए कुवैती वुमेन का तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो एक पर्टिकुलर वन साइडेड इमोशनल स्टोरी इज ऑलवेज शोन टू गेट द अटेंशन ऑफ पीपल इस समय सीएनएन जो आपका इंटरनेशनल टेलीविजन है ये रिपोर्टिंग करना शुरू होता है तो सीएनएन इफेक्ट बहुत फेमस हो जाता है अरब कंट्रीज का कोई है नहीं अभी अल जजीरा आएगा नाइन्टी में लेकिन अभी हम नाइन्टी में हैं इराक को फिर लॉस हो जाता है सऊदी अरेबिया खुश हो जाता है कुवैत वापस से अपने पैर पे खड़ा हो जाता है और ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉम होता है अब आते हैं बैक टू कंस्ट्रक्टिंग दी एनिमी नाइन इलेवन 
नाइन इलेवन अटैक होता है सेप्टेम्बर इलेवन को वॉटर आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागॉन पेंटागॉन क्योंकि मिलिट्री का सबसे बड़ा ऑफिस दुनिया का वहीं पे है एक और जगह अटैक होता है और चौथा जो प्लेन है वो अटैक नहीं वहां के पैसेंजर्स ही हाईजैक होने के बाद जो एकदम मतलब दे ऑल डाई बट दे आर नॉट एबल टू टारगेट एनी प्लेस तो वो तबाही नहीं कर पाते तो चार प्लेन थे अट्ठारह अलकायदा के मिलिटेंट्स थे उन्होंने अटैक किया अभी प्रेसिडेंट था आपका जॉर्ज बुश जूनियर ही कम्स विद द इंटायर आइडिया ऑफ की न्यू कंजर्वेटिज्म की हम यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस यूएन का रेजोल्यूशन भी पास नहीं होता है और इराक और अफगानिस्तान को इन्वेट कर दिया जाता है डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पे कि वो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट हलाल फॉर इस्लाम हमें बाहर से जाके डेमोक्रेसी इनको डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा दे आर नॉट डेमोक्रेटिक इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद जो थे प्रॉफिट मोहम्मद वॉज अ मिलिट्री लीडर रिलीजियस लीडर एडमिनिस्ट्रेटर जरूरी नहीं है कि हर रिलीजन का एक ही सिस्टम हो बट इसको सेकुलरिज्म और सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड स्टेट और इनलाइटनमेंट ये सारी चीजों से काफी क्रिटिसाइज किया गया कि कुरान बहुत एनाक्रोनिस्टिक है एनाक्रोनिस्टिक का मतलब कि पुराने समय का अभी के समय में इट इज नॉट मेकिंग सेंस तो वो तो कोई भी रिलीजियस बुक का है बट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिहाइंड क्रिएटिंग एन एनिमी विच विल नेवर डाई विच इज अ रिलीजन द न्यू एनिमी विल बी अ रिलीजन विच विल नेवर डाई तो आपका नाइन इलेवन का रेपोकशन द बिगेस्ट स्टोरी इज कि जब उसामा बिन लादेन आपका सऊदी था तो आज सऊदी अरेबिया आपका बेस्ट फ्रेंड है बट आपने इराक को इन्वेट कर दिया और इराक को बोला कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो कभी नहीं मिले फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट गल्फ वॉर में जब यूएस ने इंटरवीन किया था तो प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसके ट्रेसेस पाए गए थे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है जिसमें काफी सारे सिविलियंस ऑफ इराक को दिक्कतें हुई at the same time the people of us have been against all of this they do not want any kind of intervention into other countries in the name of democracy promotion but republicans have always done that to ye ek tarike se raha by the same time democrats also प्ले मतलब एक पार्टी आती है वो डिस्ट्रॉय करती है या कुछ लॉन्च करती है फिर उसके बाद दूसरी पार्टी आती है उसको मिटिगेट करने की क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करती है उसमें अपना खुद और नेगेटिव कर देती है उसके बाद फिर दूसरी पार्टी आती है फिर वो इंटरवीन करती यही चल रहा है और अभी फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेट्स में बाइडन है तो बाइडन ने यूक्रेन को थ्री मिलियन यूएस डॉलर्स दिए हैं विच मीन्स दट दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू कंटिन्यू एंड रशिया बींग रशिया इज गोइंग टू कट ओवर ऑल द सप्लाई लाइन ऑफ नेचुरल गैस टू वेस्टर्न यूरोप एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डार्क विंटर फॉर देम सो we will link all of this to what is happening in current affairs today but today's class is yahi tak thank you